வெல்கம் டு ஜோ அண்ட் சாம் ஹெல்த் கேர் டெக்னாலஜி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஒரு மெடிக்கல் டயக்னாஸ்டிக் எக்யூப்மெண்ட்டான ஸ்பைரோமீட்டரை பற்றி தான் நம்மளோட லங்ஸோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷனே அது ஓட்டுவை உள்ளே எடுத்துகிட்டு சிஓடுவை எலிமினேட் பண்ணுறது தான் ஸோ அப்படிப்பட்ட பல்மரி ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பராக நடக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காகவும் சப்போஸ் ஏதாவது பல்மனரி இம்பேர்மெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை குவான்டிஃபை பண்ணுறதுக்காகவும் தான் நம்ம இந்த ஸ்பைரோமீட்டரை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம ஸ்பைரோமீட்டரை பற்றி முழுசாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சில பேசிக் கான்செப்ட்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்பிரேஷன்னா என்னென்னா இன்டர்ச்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் பிட்வீன் அண்ட் ஆர்கானிசம் அண்ட் த மீடியம் ரெஸ்பிரேஷனில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று இன்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன் இன்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷனுங்கிறது எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் பிட்வீன் த பிளட் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் நியர் பைசஸ் அதாவது நம்மளோட டிஷ்யூஸில் நடக்கக்கூடிய கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் இந்த இன்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் அடுத்ததாக எக்ஸ்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் பிட்வீன் த லங்ஸ் அண்ட் த எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் நம்மளோட லங்ஸில் நடக்கக்கூடிய அந்த கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் இந்த எக்ஸ்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ அதோட ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் இந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்கு ஃபஸ்ட்டு டிஷ்யூஸில் இருந்து வெளியாகக்கூடிய டீ ஆக்சிஜன் பிளட் ஹார்ட்டுக்கு போய் அண்ட் ஆக்சிஜன் பிளட்டாக மாறுறதுக்காக மறுபடியும் லங்ஸுக்கு போகுது அண்ட் இங்கே கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடந்து ஆக்சிஜன் பிளட் மறுபடியும் ஹார்ட்டுக்கு வந்து ஹார்ட்டில் இருந்து மற்ற டிஷ்யூஸ்க்கு அயோட்டா வழியாக பம்ப் ஆகுது ஸோ நம்மளோட ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் ரேஷியோ எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் இந்த டயக்ராமில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிளட் லீவிங் டிஷ்யூஸ் அண்ட் என்ட்ரிங் லங்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓட்டு வந்து கம்மியாக இருக்குது அண்ட் சிஓ டூ லெவல் அதிகமாக இருக்குது அதுவே லங்ஸில் இருந்து மறுபடியும் டிஷ்யூஸ்க்கு போகக்கூடிய இந்த பிளட்டில் பார்த்தோன்னா ஆக்சிஜன் அதிகமாகவும் கார்பன் டை ஆக்சைட் கம்மியாகவும் இருக்குது அடுத்ததா எக்ஸ்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன் நம்மளோட லங்ஸ்ல நடக்கக்கூடிய அந்த கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் இந்த எக்ஸ்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் ஆக்சிஜன் அக்யூர் பண்றது அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடை எலிமினேட் பண்றது ஸோ இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னா நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் மூலமாக தான் நடக்குது ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த நோஸ்ட்ரில் டு ஆல்வியோலி அதாவது நோஸ்ட்ரில் நேசல் கேவிட்டி ஃபேரிங்ஸ் லேரிங்ஸ் ட்ரக்கியா ப்ராங்கஸ் ப்ராங்கியூல்ஸ் அண்ட் ஆல்வியோலி நம்ம நார்மலாக சுவாசிக்கும் போது நம்மளோட அட்மாஸ்பியரில் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கலாம் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ அப்படிப்பட்ட பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே எலிமினேட் பண்ணுறது தான் இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் ஸோ இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு டிவிஷனாக இருக்குது ஒன்று கண்டக்டிங் டிவிஷன் அண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி டிவிஷன் கண்டக்டிங் டிவிஷனில் எந்த விதமான கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சும் நடக்காது ஸோ கண்டக்டிங் டிவிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாஸ்டில் நேசல் கேவிட்டி ஃபேரிங்ஸ் லேரிங்ஸ் ட்ரக்கியா ப்ராங்கஸ் and as well as some parts of bronchioles and alkapro respiratory division la gas exchange vandu nadakkudhu so idla endha endha organs varudhu appdin paathona respiratory bronchioles alveolar duct alveoli idellame vandu respiratory division la varakudiyadhu so normally ave nama respiration la paathona rendu part irukku onnu inspiration and expiration so inspire pandradhu in the sense breathing in expiration in the sense breathing out respiration rate அப்படிங்கிறது number of breaths per minute இது அடல்ட்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெல் டு ட்வெண்ட்டி பிரெட்ஸ் பர் மினிட் இருக்கும் அண்ட் நார்மலாக சில்ட்ரன்ஸில் பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு பிரீத்திங் ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதான் ரெஸ்பிரேஷன் ரேட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி வரைக்கும் இருக்கும் அடுத்ததான் மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் பிரீத்திங் ஸோ பிரீத்திங் ப்ராசஸில் எந்த மாதிரியான மெக்கானிக்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்தா நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் ரெண்டு விதமான மசில்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது ஒன்று டைஃப்ரக்ரம் அண்ட் இன்டர்காஸ்டல் மசில்ஸ் டைஃப்ரக்ரம் அப்படிங்கிறது நம்மளோட தொராக்கி கேவிட்டி அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் அப்டமன் இது ரெண்டுத்தையும் செப்பரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டோம் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் அதுதான் வந்து டைஃப்ரக்ரம் அண்ட் இன்டர்காஸ்டல் மசில்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த மசில்ஸ் வந்து தொராக்கி கேவிட்டியை சுற்றிலும் இருக்கும் ஸோ இந்த இது ரிக்கேஜ் இன் அண்ட் அவுட் மூவ் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மசில் மசிலும் அப்போடா அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் அவுட்வர்டாக வந்து மூவ் ஆகும் அதனால தான் இன்ஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ்ஸே நடக்குது அண்ட் தென் எக்ஸ்பிரேஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு மசில்ஸுமே ரிலாக்ஸ் ஆகும் ஸோ டைஃப்ரக்ரம் நார்மல் டோம் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சருக்கே ரிட்டர்ன் ஆகும் ஸோ தட் இஸ் அப்வர்ட் மூமெண்ட்டை எக்ஸர்ட் பண்ணும் அண்ட் தென் இன்டர்கோஸ்டல்
வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகுது அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டைஃப்ரோக்ராம் அண்ட் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகுது ஸோ டைஃப்ரோக்ராம் ப்ரோசஸ் டவுன்வர்ட் மூவ்மெண்ட் ட்யூரிங் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் அப்வர்ட் மூவ்மெண்ட் ட்யூரிங் எக்ஸ்பிரேஷன் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸ் ப்ரோசஸஸ் அப்வர்ட் அண்ட் அவுட்வர்ட் மூவ்மெண்ட் ட்யூரிங் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் இன்வர்ட் அண்ட் டவுன்வர்ட் மூவ்மெண்ட் ட்யூரிங் எக்ஸ்பிரேஷன் அடுத்ததா டைப்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் பல்மரி ஃபங்க்ஷன் மொத்தம் மூணு வெண்டிலேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிஃப்யூஷன் வெண்டிலேஷன் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ஏர் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுற மெஷர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது ஏர் ஃப்ளோ வந்து எப்படி இருக்கு நம்மளோட லங்ஸில் அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் டிஃப்யூஷன் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது ஓ டூ அண்ட் சி ஓ டூ எப்படி டிஃப்யூஸ் ஆகுது எந்த அளவுக்கு டிஃப்யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் இந்த டிஃப்யூஷன் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அடுத்ததா பேராமீட்டர்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆல் லங் வால்யூம்ஸ் லங் வால்யூம்ஸில் டைடல் வால்யூம் இன்ஸ்பிரேட்டர் ரிசர்வ் வால்யூம் எக்ஸ்பிரேட்டர் ரிசர்வ் வால்யூம் அண்ட் ரெசிடியூவல் வால்யூம் பற்றி பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த கர்வில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அப்வர்ட் கர்வ் வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் டவுன்வர்ட் கர்வ் வந்து எக்ஸ்பிரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் டைடல் வால்யூம் அப்படிங்கிறது த அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் எய்தர் இன்ஸ்பயர்ட் ஆர் எக்ஸ்பயர்ட் ஸோ டைடல் வால்யூம் யூஸ்வலாகவே பார்த்தோம்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் இருக்கும் and then inspiratory reserve volume inspiratory reserve volume abdingrathu additional volume of air that can be inspired after a normal inspiration so forceful a normal inspiration ku apra nama evlo inspire pandrom abdingrathu da in the inspiratory reserve volume and then expiratory reserve volume expiratory reserve volume is the additional volume that can be expired after a normal expiration so normal expiration ku apra nama evlo additional a expire pandrom abdingrathu da in the expiratory நம்ம என்னதான் போர்ஸ்ஃபுல்லா எக்ஸ்பயர் பண்ணா கூட நம்மளோட லங்ஸ்ல வந்து சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் வந்து ரிமைனிங் இருக்கும் சோ அந்த ரிமைனிங் ஏர் தான் வந்து ரெசிடியல் வால்யூம் சோ த அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் ரிமைனிங் இன் த லங்ஸ் ஆஃப்டர் அஸ்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் இஸ் யோர் ரெசிடியல் வால்யூம் அண்ட் அடுத்ததால் லங் கெப்பாசிட்டிஸ் ஸோ லங் கெப்பாசிட்டிஸில் இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி ஃபங்க்ஷனல் ரெஸ்டிவல் கெப்பாசிட்டி வைட்டல் கெப்பாசிட்டி அண்ட் டோட்டல் கெப்பாசிட்டி பற்றி பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி மேக்ஸிமம் வால்யூம் இன்ஸ்பைர்ட் ஃப்ரம் த ரெஸ்டிங் அண்ட் எக்ஸ்பிரேட்டரி பொஷன் ஸோ ரெஸ்டிங் எக்ஸ்பிரேட்டரி பொஷன் வந்து இங்கே தான் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஆஃப்டர் தேட் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் நம்ம இன்ஸ்பயர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி ஸோ யுவர் ஐசி இஸ் டைடல் வால்யூம் ப்ளஸ் ஐஆர்வி and then functional residual capacity functional residual capacity abingiradhu volume remaining in the lungs after normal expiration so normal expiration ku apperama evlo volume of gas vande nammoda lungs la irukku abingiradhu so this is your respiratory especially your expiratory end and after that evlo amount of gas irukku na erv plus rv so that is your frc அடுத்ததா வைட்டல் கெப்பாசிட்டி வைட்டல் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது மேக்ஸிமம் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் இன்ஸ்பயர்ட் வாலண்டரிலி ஆஃப்டர் மேக்ஸிமம் எக்ஸ்பிரேஷன் ஸோ ஹியர் இஸ் யோர் மேக்ஸிமம் எக்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஆஃப்டர் தேட் எவ்வளோ உங்களால் மேக்ஸிமமாக இன்ஸ்பயர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஸோ இஆர்வி டிவி அண்ட் ஐஆர்வி ஸோ இந்த மூணும் சேர்ந்தது தான் வைட்டல் கெப்பாசிட்டி அண்ட் ஆஃப்டர் தேட் டோட்டல் கெப்பாசிட்டி டோட்டல் கெப்பாசிட்டி இஸ் த வால்யூம் இன் த லங்ஸ் ஆஃப்டர் அ மேக்ஸிமம் இன்ஸ்பிரேஷன் ஸோ மேக்ஸிமம் இன்ஸ்பிரேஷன் பாயிண்ட் இதுதான் இல்லையா ஸோ எவ்வளோ மிச்சம் இருக்கு நம்மளோட லங்ஸில் அப்படின்னா ஐஆர்வி பிளஸ் டிவி பிளஸ் இஆர்வி பிளஸ் ஆர்வி அண்ட் இதை தவிர்த்து சில பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஏர்வே ரெசிஸ்டன்ஸ் லங் காம்ப்ளையன்ஸ் லங் எலாஸ்டிசிட்டி ஏர்வே ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ ஈஸியாக வந்து நம்மளோட லங்ஸில் ஏர் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கக்கூடியதா இந்த ஏர்வே ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஏர்வே ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட லங்ஸில் ரெஸ்பிரேட்டரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் ரெடியூஸ்ட் ஏர் ஃப்ளோ வந்து இருக்கும் அடுத்ததா லங் காம்ப்ளையன்ஸ் லங் காம்ப்ளையன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம இன்ஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ் அப்போ ஆல்வியோலி அஸ் வெல் அஸ் லங் டிஷ்யூஸ் எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த லங் காம்ப்ளையன்ஸ் சப்போஸ் ப்ராப்பராக வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகலை அப்படின்னா இன்ஸ்பிரேஷன் நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக இருக்காது அடுத்ததா லங் எலாஸ்டிசிட்டி ஸோ எக்ஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸில் நம்மளோட லங்ஸ் வந்து மறுபடியும் ரீகாயில் ஆகி நார்மல் ஆகணும் ஸோ த எபிலிட்டி ஆஃப் த லங்ஸ் எலாஸ்டிக் டிஷ்யூஸ் டு ரீகாயில் டியூரிங் எக்ஸ்பிரேஷன் தான் இந்த லங் எலாஸ்டிசிட்டி
இந்த ஸ்பைரோமீட்டர் செட்டப்பில் நம்ம நோஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் நம்ம ரெஸ்பயர் பண்ணுறது மவுத் மூலமாக தான் ரெஸ்பயர் பண்ணுவோம் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளோட்டிங் ட்ரம் வந்து வாட்டரில் சஸ்பெண்ட் ஆகிருக்கு அஸ் வெல் அஸ் இந்த ஃப்ளோட்டிங் ட்ரம் ஒரு புள்ளி மூலமாக கவுண்டர் பேலன்ஸ் வெயிட் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கு இங்கே பார்த்தோம்னா ஒரு பெண்ணும் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் இந்த வெயிட் கூட ஸோ இந்த பெண் தான் வந்து நம்மளுக்கு கிராஃப் வரைகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ அந்த கிராஃப் தான் கைமோகிராஃப் ஸோ நம்ம இன்ஸ்பயர் பண்ணும்போது எக்ஸ்பயர் பண்ணும்போது இந்த ஃப்ளோட்டிங் ட்ரம் மூவ் ஆகும் ஸோ அது மூவ் ஆகிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த கவுண்டர் பேலன்ஸ் வெயிட்டும் மூவ் ஆகுது அதனால் இந்த பெண்ணோட மூமெண்ட்டும் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அது இன்ஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ்லேயும் எக்ஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ்லேயும் எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிற பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்பயர் பண்ணும்போது இந்த ஃப்ளோட்டிங் ட்ரம் வந்து டவுன்வர்ட் மூமெண்ட்டை எக்ஸிபிட் பண்ணும் ஸோ இது டவுன்வர்டாக மூவ் ஆகிறதுனால இந்த கவுண்டர் பேலன்ஸ் வெயிட் அண்ட் பென் இது ரெண்டுமே வந்து அப்வர்ட் மூமெண்ட்டை எக்ஸிபிட் பண்ணும் ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு இந்த அப்வர்ட் கர்வ் வந்து கிராஃபில் கிடைக்கிது ஸோ இன்ஸ்பயர் பண்ணும்போது அப்வர்ட் கர்வ் கிடைக்கிது அண்ட் தென் எக்ஸ்பயர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஃப்ளோட்டிங் ட்ரம் அப்வர்ட் மூமெண்ட்டை எக்ஸிபிட் பண்ணுது ஸோ இது மேல் நோக்கி மூவ் ஆகிறதுனால கவுண்டர் பேலன்ஸ் வெயிட் அண்ட் பென் இது ரெண்டுமே வந்து டவுன்வர்ட் மூமெண்ட்டை எக்ஸிபிட் பண்ணும் ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பர் இருக்கும் <laughs> TC இல்லையா ஸோ இந்த ஐஆர்விவோட வால்யூம் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் தென் டிவி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் இஆர்வி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆர்வி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஸோ டோட்டலாக டிசி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் எம்எல் இருக்கும் அண்ட் தென் இந்த டிசி அப்படிங்கிறது ஐசி ப்ளஸ் எஃப்ஆர்சி அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அஸ் வெல் அஸ் விசி ப்ளஸ் ஆர்வின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஸோ ரெப்ரஸன்டேஷன் சேஞ்ச் ஆகும் பட் த கெப்பாசிட்டி ரிமைன்ஸ் த சேம் அடுத்ததாக லங்கோட டிசீசஸில் ஏதர் டிசீசஸ் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் லங் டிசீஸாக இருக்கலாம் இல்லை ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் லங் டிசீஸாக இருக்கலாம் ஸோ அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் லங் டிசீஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பிரேஷனில் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதாவது ஏர்வே ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதுவே ரெஸ்ட்ரிக்டட் டிசீஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ஸ்பிரேஷனில் ப்ராப்ளம் இருக்கும் லங் காம்ப்ளைன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்டட் டிசீஸ் வந்து அக்கர் ஆகுது ஸோ இதை தவிர்த்து வேறு என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணி அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் டிசீஸாக இல்லையான்னு கண்டுபிடிப்போம்னா ஃபோர்ஸ்ட் வைட்டல் கெப்பாசிட்டி அண்ட் ஃபோர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரேட்ரி வால்யூம் ஃபோர்ஸ்ட் வைட்டல் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது அமௌண்ட் ஆஃப் அன் ஆட் தட் கேன் பி ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி எக்ஸேல்ட் ஃப்ரம் லங்ஸ் ஆஃப்டர் டேக்கிங் அ டீப்பஸ்ட் பிரெத் பாசிபிள் ஸோ மேக்ஸிமமாக நம்ம இன்ஸ்பயர் பண்ணிவிட்டு அண்ட் ஆஃப்டர் தேட் மேக்ஸிமமாக நம்ம ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸ்பயர் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளுக்கு ஃபோர்ஸ்ட் வைட்டல் கெப்பாசிட்டி கிடைக்கிது அண்ட் ஆஃப்டர் தேட் ஃபோர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரேட்ரி வால்யூம் அப்படிங்கிறது மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் தட் கேன் பி ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி எக்ஸேல்ட் இன் ஒன் செகண்ட் ஸோ எஃபிவி ஒன் அப்படிங்கிறது இந்த ஒன் செகண்டை தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த ரெண்டு பேராமீட்டர்ஸோட ரேஷியோவுமே ஒரு பேராமீட்டரை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் எஃபி வி ஒன் டிவைட் பை எஃபிசி ஸோ எஃபி வி ஒன் டிவைட் பை எஃபிசி லெஸ் தென் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஏர்வே அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கிறதாகவும் அண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் டிஃபெக்ட் இருக்கிறதாகவும் அர்த்தம் ஸோ மற்ற பேராமீட்டர்ஸ் வச்சும் நம்மளுக்கு எதர் அப்ஸ்ட்ரக்டிவாக இல்லை ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் டிசீஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஒரு காமன் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஆஸ்துமா ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் டிசீஸ் ஸோ நம்மளோட எக்ஸ்பிரேஷனில் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய லங் டிசீசஸ் இருக்குது அதாவது அது எதர் ஒன்று அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் டிசீஸாக இருக்கும் இல்லை ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் டிசீஸாக இருக்கும் நம்ம இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவில் ரெஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன் பற்றி பார்த்தோம் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் அதோட மெக்கானிக்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றியும் பார்த்தோம் அண்ட் தென் லங் வால்யூம்ஸ் என்னென்ன இருக்குது லங் கெப்பாசிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அந்த ஸ்பைரோமீட்டர் வச்சு எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பற்றியும் பார்த்தோம் அண்ட் அது மூலமாக அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் டிசீசஸை எப்படி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம பார்த்தோம் வித் திஸ் ஸ்மால் ரீகேப் லெட் அஸ் என் திஸ் வீடியோ